近期的娱乐圈真的是喜事连连，在赵丽颖跳过公布恋情，直接甩出结婚证的时候，网友都震惊了，微博服务器都瘫痪了。消息是真的是轰动。紧接着，唐嫣和罗晋也步入了婚姻的殿堂，举行了盛大的婚礼。罗晋给唐嫣一场梦幻的婚礼，圆了唐嫣的公主梦，是真爱无疑了。祝福祝福。如此以来，八十五后的四小花旦，杨幂、唐嫣、刘诗诗、赵丽颖，全部都结婚了，而他们的老公也免不了被网友们拿来对比，看看到底哪个小花旦的眼光更好。杨幂是四个人中结婚最早的，在事业上升期毅然决然地选择了嫁给刘恺威，生下可爱的女儿小糯米。然而近年来很少见两人同框。而刘恺威也鲜有作品播出，在四老公中平平无奇，两人还经常被传出婚变的消息。第二个结婚的就是刘诗诗了，因为拍摄《步步惊心》与大他很多的吴奇隆因戏生情，婚后刘诗诗退居二线，将所有的重心都放在了家庭上，鲜少见刘诗诗出现在大众视野中。而吴奇隆因为小虎队风靡一时。电视剧拍的也不少，在四位老公中战绩还是非常不错的。紧接着就是赵丽颖了。自从拍摄《女儿国》后，两人频频被媒体拍到同框照片，然而一直保持沉默。谁知道直接甩出了结婚证，可以说是最勇敢的一对了。然而这一对相比其他的，反对声很多，很多网友都认为冯绍峰配不上赵丽颖。确实，冯绍峰的绯闻实在太多了。但抛开这些，冯绍峰实力可以说力压其他三位老公。过亿票房的电影都有好几部，在娱乐圈发展很是不错。而他也是名副其实的富二代。最后一位就是新婚不久的唐嫣啦。他和罗晋齐初是好友，一直到第四部戏的时候，两人才开始恋爱。公布恋情后一直很低调，偶尔给网友撒个狗粮什么的。四位小花旦老公中，要说年龄，罗晋是妥妥的赢了。刘诗诗、杨幂，包括赵丽颖的老公都比自己大好几岁。当然了，这也是做个对比。四位小花旦的老公都非常优秀，希望这四对夫妻长长久久。不知道小伙伴们最喜欢哪一对呢？欢迎留言一起讨论哦！今天早上九点零九分，唐嫣罗晋终于正式结婚，并且配上了结婚照。唐嫣和罗晋结婚的事情一直被传得沸沸扬扬的，这次官方宣布，真的让不少粉丝都很开心。随着唐嫣罗晋的结婚，当时的四小花旦都有了自己的幸福。不过这四位花旦的老公，你们比较看好哪一位呢？刘恺威和杨幂这一对可以算是不太平的一对了。从结婚开始，就有两人离婚的消息不断传出。虽然两人有孩子，但是并不是经常秀恩爱的那一种。这种情况真的很让人想多。现在两人依旧有离婚的传闻，但是双方没有回应。看来还是恩爱的夫妻呀。刘诗诗和吴奇隆这两人应该很恩爱吧。结婚之后，两个人的消息都不是特别多，最主要的还是怀孕这种事情传的比较多。前几天刘诗诗现身某活动，显得确实像怀孕了，就是不知道什么时候才会正式宣布呢？赵丽颖和冯绍峰这两人也是宣布不久的一对，这两人一开始真的感觉不配，当然了，现在还是感觉不配。冯绍峰的绯闻比较多。现在才刚刚结婚，不知道以后冯绍峰还会传出什么样子的新闻。反正希望现在冯绍峰好好照顾赵丽颖、唐嫣和罗晋，应该是这几对当中比较配的一对了。男的帅，女的美，年龄差也不大，最主要的是两人谈了这么长时间的恋爱，现在结婚，肯定是感情很稳定了。当然，这只是个人的看法。不知道各位网友，你们 pick 哪一对呢？
八十五后四小花旦分别是唐嫣、杨敏、赵丽颖与刘诗诗。如今四人均已找到属于自己的白马王子，那么四大姐夫难免会被拿来比较，看看哪位小花的眼光最好。杨幂在事业最红时嫁给刘恺威，但是两人的年龄相差比较大，刘恺威的名气也远远不如杨幂。但是婚后两人生活也算幸福，还育有一个可爱的女儿小糯米。刘诗诗嫁给了比自己年龄大许多的吴奇隆，并且还是二婚，这让刘诗诗的粉丝极其不满。但是不得不承认，婚后的刘诗诗生活得很幸福，经常被吴奇隆捧在手心。罗晋与唐嫣大婚了，不得不说，罗晋是四大姐夫中最年轻的一位。在年龄上绝对占优势，两人大婚也得到众多网友的祝福。赵丽颖嫁给冯绍峰，虽然颖宝粉丝觉得冯绍峰之前绯闻很多，纷纷替颖宝担心，但不得不承认，冯绍峰是四大姐夫中实力最强的。小花旦四大姐夫，论年龄罗晋胜出，看实力冯绍峰稳赢。你最看好哪一对呢？图片来源于网络，如有侵权，联系删除版权声明；如涉及版权问题，请作者持权属证明。与本网联系。今天赵丽颖正式宣布跟冯绍峰结婚，这个消息震惊了广大网友。虽然大家都默认了他们的恋情，但是直接曝光结婚，这冲击力还是很大的。赵丽颖结婚了之后。四小花旦基本上都已经结婚，只剩下唐嫣这个独苗。但是唐嫣也是有男朋友的，感觉结婚也是迟早的事。四小花旦杨幂、刘诗诗、赵丽颖、唐嫣，这四位都是国内流量级女演员，都是有人气、有作品的女演员。杨幂跟刘诗诗这两位结婚比较早，都还没到三十岁就结婚了。这在女星中算是结婚早的了。现在赵丽颖也结婚了，未婚的就剩下唐嫣了。不过四大姐夫倒是集齐了，他们分别是刘恺威、吴奇隆、冯绍峰、罗晋。这四位作为小花旦的对象，一直都被小花的粉丝们各种吐槽，因为他们无论是年纪、长相还是人气，都跟小花旦们有一定的差距。小编发现，四小花旦普遍很爱大叔款的，有三位姐夫年纪都是比较大的。刘恺威跟杨幂的感情这两年真的貌合神离。刘恺威之前还跟王鸥有过出轨的绯闻。杨幂的粉丝一直不喜欢刘恺威，小编感觉刘恺威的事业跟杨幂相比，差距确实有些大了，而且两人一直聚少离多，感觉不是同路人。两人的离婚传闻基本上就没断过。吴奇隆作为刘诗诗的老公，年纪真的有点大了，都快五十了，感觉年龄差太大了，而且还是二婚。当时跟前妻离婚闹得很难看，让刘诗诗粉丝非常反感。而且刘诗诗自从结婚之后，很明显在淡出演艺圈，本人现在是真的没有丝毫事业心。让喜欢刘诗诗的粉丝很扎心啊！冯绍峰这位新晋姐夫，也让赵丽颖的粉丝很不满，因为这位姐夫前女友非常多，而且花边新闻也很多，基本上跟他每部剧的女星都传过绯闻，这一点让让人觉得很不好，感觉不是很靠谱的样子。赵丽颖的粉丝还是比较嫌弃冯绍峰的，可能是感觉他比较花心吧。罗晋作为转姐夫，毕竟还没跟唐嫣结婚。不过小编觉得他们两位修成正果的可能性很大。罗晋还是蛮不错的，感觉人很踏实稳重，也没什么花边新闻。除了事业比较弱之外，好像暂时没什么大的缺点。跟唐嫣的年龄也差不多，总体看来人品不错。小编觉得这几对都是女强男弱型的。女方的事业都处于高峰期，男方的条件看起来确实不是很好，有一些年纪真的很大，有一些观众口碑不好。那么这四大姐夫，你觉得谁比较好？
一十月一十六日，赵丽颖和冯绍峰官宣公布结婚证的消息，引发了巨大的流量与关注。虽然早就有爆料，但是这一天的微博还是一度被这个爆炸般的新闻搞到瘫痪。可喜可贺，我们可爱讨喜的赵丽颖终于收获了自己的幸福。到目前为止，除了刘亦菲和倪妮,妮。八十五后的人气小花旦，基本上都已经找到自己的人生伴侣。这些八十五姐夫们真是艳福不浅。那么这些美貌可人的小花们，到底谁嫁得最好呢？首先，二零一四年结婚的佟丽娅，嫁给了颇有才华的青年导演陈思诚，如今已经育有一个两岁多的女儿。陈思诚凭借《士兵图集》《北京爱情故事》走红。如今转做导演也是取得了不小的成绩，但是一直绯闻缠身。唐嫣虽然是八三年的女星，但是由于靓丽的外形和年轻化的影视作品，一般也被视为八十屋小花。唐嫣和罗晋的恋情已经公开了两年多，最近更是有传出要结婚的消息，看来也是好事将近了。罗晋不算大红大紫。但是，一向和唐嫣被誉为娱乐圈的一对璧人，郎才女貌，十分登对。近几年婚姻最受关注的就是杨幂了。杨幂曾在事业最火爆的时期选择了结婚生子，勇敢嫁给了大自己一十二岁的刘恺威。虽然很多觉得男方配不上女方，然而他们当初的甜蜜和幸福真是羡煞旁人，一看就不是假的。令人感慨的是。婚后三年就传出了杨幂和刘恺威已离婚的说法，至今两人已经完全没有了互动。小编觉得，正如《如意传》里所说：“兰因续果，花开花落自有时。”如今的杨幂事业依然红红火火，而刘恺威还是不温不火。人淡如菊的刘诗诗，也嫁给了大自己一十七岁的吴奇隆。很多网友觉得可惜。但是刘诗诗似乎很享受婚后的生活，影视作品慢慢的变少。从目前状况来看，吴奇隆虽然年纪较大，但是从没有传出绯闻，偶尔秀一下恩爱，两个人应该还是很幸福的。赵丽颖和冯绍峰从外形上来看，男的成熟俊朗，女的娇俏可爱，十分般配。冯绍峰的人气虽然没有赵丽颖那么火爆，但是他在众多八十五花姐夫里也算是能打的了。据传他父亲是知名的纺织行业企业家，身家近一十亿。冯绍峰也算是个家财万贯的富二代了。但是众多八十五花旦中，小编觉得嫁得最好的还是 Angelababy 杨颖。杨颖颜值出众。但是他的演技却一直饱受诟病，近年来的电视剧几乎演一部就被骂一回。不过他的资源还是好到爆，很大程度上得益于丈夫黄晓明的实力。黄晓明曾获金鸡、百花、华表等多项大奖，在娱乐圈的人脉和资源不用多说，他本人更是华裔的大股东。从 Angelababy 住的城堡就可以看出。黄晓明的身价无可估量，婚后更是常常大秀恩爱，从无绯闻缠身，这样的小花姐夫。